Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi and uh, we are doing Cognitive Development Theory by Jane Piaget and this is part 2. So before we start, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Let's start part 2 video of Jane Piaget's Cognitive Development Theory. So before that, we have talked about Jane Piaget's uh, you know, two uh, stage, stages जिन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें चार स्टेजेस बताए गए हैं एक एक फर्स्ट वाला सेंसरी मोटर स्टेज एंड अनदर वन इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज इस बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था अब दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ जिन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज एंड दिस इज नोन एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ओके फर्स्ट में हम लोगों ने किया था सेंसर मोटर सेंसरी मोटर देन कम uh, then uh, the pre-operational now this is concrete operational stage मैंने आपको shortcut भी बताया था आपको इस चार stages को याद करने के लिए some people can fly right so some वाला जो sensory motor है वो stage है वो हमने पहले video में कर लिया some people जो uh, the pre-operational stage है वो भी हमने पहले video में कर लिया now can this is concrete operational stage okay so we'll do this this is the third stage of uh, cognitive development theory of जीन प्याजे, this stage occurs from seven to twelve years. जब बच्चा सात से बारह साल का होता है, तब ये stage आता है, that is known as concrete operational stage. Okay? In this age level, mental operational operation begins to occur. बच्चे अपने दिमाग का use करना start करते हैं. Children can think more logically about objects and events. ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों है? बहुत logically बच्चे सोचने लगते हैं इस इस age में, इस stage में. They can reach a conclusion by interrelating ideas. तो दो मतलब दो तीन चीजों को interrelate करके किसी भी conclusion में बच्चे पहुंच सकते हैं। ये सात से बारह साल के उम्र में जब बच्चा concrete operational stage जिस इस stage में होता है तो बच्चे अपने you know mental operations मतलब अपने दिमाग को use करते हैं, logical thinking करते हैं और फिर एक कोई भी conclusion में बच्चा relate करके किसी भी situation को पहुंच सकता है। For example, they can conclude that multiplication is the repeated addition of some number. तो इस समय इस इस एज में बच्चा क्या समझ सकता है कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं ना टू वन डी टू 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 डी फोर टू थ्री डी सिक्स तो टू 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 को बहुत बार ऐड करेंगे वही आंसर हमें मिलते जाएगा तो बच्चा ये समझ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है रिपीटेड एडिशन ऑफ़ डी सेम नंबर वही नंबर को बार 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 हम लोग ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन uh, होता है ये बच्चा समझ जाएगा इस इस एज में बिकॉज दे यूज द माइंड और द मेंटल मेंटल एबिलिटी उनका डेवलप होता है इसलिए वो अपने आप समझ जाते हैं द ओनली डिफरेंस ऑफ मेंटल ऑपरेशन इन दिस स्टेज इज दे रीच अ रैशनल कंक्लूजन ओनली इन अ कॉन्क्रीट मैनर मतलब एक कंक्लूजन में तो पहुंचेंगे बच्चे लेकिन उनको वहाँ पे एक कंक्रीट एग्जाम्पल मिलना चाहिए एक कंक्रीट यू नो एक कंक्लूजन में पहुँचने के लिए वो उनको वहाँ पे वो क्लियरली दिखना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ ऐसे हो रहा है इसीलिए मुझे इसका कंक्लूजन ऐसे मिल रहा है दैट इज दे नीड रियल कंक्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ रियल कंक्लूजन रीच कंक्लूज किसी भी यू नो नतीजे में पहुंचने के लिए बच्चे को रियल एग्जाम्पल्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अगर उनको सर्कल्स के बारे में ट्राइंगल्स के बारे में या रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हो कि ट्राइंगल तीन लाइन uh, जोड़ के ट्राइंगल बनते हैं या फोर रेक्टेंगल लाइन जोड़ के रेक्टेंगल बनते हैं जो दो लाइन इक्वल होती हैं अपोजिट दो लाइंस इक्वल होती है तो रेक्टेंगल बनते तो बच्चे को बोलेंगे अगर आप उनको कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर आप यही चीज एक सर्कल आप प्रेजेंट करोगे दिखाओगे बच्चों को एक कंक्रीट मैनर में लाके एक कोई सर्कल का चीज जैसे कोई भी यू नो रिंग हुआ या कोई यू नो वुल लूप हो गया तो वो सब ला आप दिखाओगे तो बच्चे समझ जाएंगे अच्छा सर्कल ये है या ट्राइंगल का कोई भी चीज़ ला आप दिखा दीजिए कॉन्क्रीट वे में एक प्रेजेंट करेंगे बच्चों को या रेक्टेंगल प्रेजेंट करेंगे किसी भी बॉक्स को दिखा के बताएंगे बच्चे को कि दिस दिस शेप इज ट्राइंगल रेक्टेंगल तो बच्चे जब कॉन्क्रीट चीज़ देखेंगे तब वो समझेंगे कि अच्छा दिस इज दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड रेक्टेंगल दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइंगल ऐसा शेप को सर्कल बोला जाए तो बच्चे जब कंक्रीट वे में इस कंक्रीट चीजें देखेंगे तब वो कंक्लूशन में आते हैं कि 
क्या चीज क्या सिखाया जा रहा है दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसीलिए क्योंकि बच्चों को एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल चाहिए होता है ना इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला गया है ओके नाउ द इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस विच ऑकर ड्यूरिंग दिस स्टेज आर इस स्टेज में जो इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस होते हैं ना जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इस स्टेज के अंदर जब बच्चा सात से बारह साल का होता है इस स्टेज के अंदर डिफरेंट मेंटल प्रोसेस चलते हैं बच्चों का ठीक है बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस होते हैं बच्चों के दिमाग के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखते हैं हम लोग फर्स्ट में सेरिएशन इट इज़ द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू साइज शेप और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या सीखेंगे कि मतलब किसी भी चीज़ को उसको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग यू नो अलग कर सकेंगे कि शेप क्या है या साइज क्या है या कलर में क्या है यू नो टेस्ट का अकॉर्डिंग भी बच्चे अलग अलग क्लासीफाई कर पाएंगे तो इस स्टेज में आके बच्चे वो क्लासीफाई कर पाएंगे ठीक है दैट अबिलिटी जो अबिलिटी है वो मेंटल अबिलिटी वो क्या कहेंगे हम लोग सेरिएशन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ गिवन डिफरेंट शेडेड ऑब्जेक्ट दे अरेज दम अकॉर्डिंग टू द डार्कनेस लाइट ऑफ द कलर अगर आपने एक ही कलर का यू नो डार्कर लाइटर शेड दे दिया सपोज सोच लीजिए ग्रीन का ही बहुत वराइटी ऑफ ग्रीन दे दिया आपने तो बच्चे कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे कि डार्क डार्क ग्रीन को एक तरफ रखेंगे लाइटर कलर लाइटर शेड को एक तरफ रखेंगे तो वो ऐसे क्लासीफाई कर पाएंगे बच्चे ठीक है तो ऐसे डिफरेंट यू नो शाइज में शेप्स में कलर्स में मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे इसमें सॉर्ट आउट कर सकेंगे दिस अबिलिटी इज नोन एज सेरिएशन देन कम्स इज ट्रांसिविटी दिस अबिलिटी इज टू रिकग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स इन अ सीरियल ऑर्डर ठीक है ट्रांसिविटी क्या है लॉजिकल रिलेशन क्या है और uh, एक ऑर्डर में रिलेशन uh, क्या है ये बच्चे आसानी से क्लासीफाई कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए इफ ए इज टॉलर देन बी And B is taller than C, then A must be taller than C. बच्चे ये आसानी से समझ जाएंगे अगर आप बता रहे हैं बच्चों को कि A फला फला एक A है जो B से tall है and B है जो C से भी tall, C से tall है तो A क्या होगा C से आप अगर ये क्वेश्चन करोगे तो बच्चे ये लॉजिकली भी बता देंगे कि अगर A B से tall है और B C से tall है तो C obviously uh, मतलब A obviously C से tall होगा ही होगा ठीक है तो बच्चे ये लॉजिकली रिलेशनशिप अपने एक सीरियल वे में भी रिकग्नाइज uh, 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 कर सकते हैं ठीक है एंड दिस टाइप ऑफ अबिलिटी इज नोन एज ट्रांसिविटी देन कम्स इज क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वही हो गया एबिलिटी टू सॉर्ट आउट थिंग्स इन यू नो नेम्स आइडेंटिफाई करना है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अपियरेंसेज साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक तो आप उसको अलग अलग क्लासीफाई करोगे तो वो क्लासीफिकेशन एबिलिटी हो जाएगा बच्चे का राइट देन कम इज डी सेंटुरेशन दिस एबिलिटी इज अपोजिट ऑफ सेंटुरेशन ठीक है डी सेंटुरेशन इज अपोजिट ऑफ सेंटुरेशन द चाइल्ड कैन टेक मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्व इट सेंटुरेशन क्या था हमारा पहले वाला स्टेज में था जो लास्ट हम लोगों ने वीडियो किया था द प्री ऑपरेशन स्टेज एंड सेंसरी मोटर स्टेज जो था पहले वाला स्टेजेस उन स्टेजेस में बच्चों का क्या था सेंसर सेंटुरेशन था उन बच्चों को एक ही चीज में फोकस था उनका यू नो मेंटल एबिलिटी क्या था कि वो एक ही किसी भी चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक को ही सिर्फ वो रिकग्नाइज कर सकते थे जैसे अगर आप किसी चीज का कलर को बताएंगे तो शेप्स बच्चों को समझ में मतलब तो वो याद नहीं करेंगे वो सिर्फ कलर्स को ही छाटेंगे या फिर शेप के बारे में बता देंगे तो बच्चे कलर के बारे में उसको नहीं सोचेंगे सिर्फ शेप्स को ध्यान में रखेंगे वो शेप्स का कलेक्ट करेंगे तो वो है सेंटुरेशन एक ही एस्पेक्ट को एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बच्चे पकड़ के चलते हैं वो सेंटुरेशन है लेकिन डी सेंटुरेशन क्या है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जैसे अगर आप बोलेंगे कि बच्चों को भाई इस बहुत सारे यू नो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स में से आपको येलो कलर के डिफरेंट शेप्स के या येलो कलर के स्क्वेयर शेप्स के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको अलग करने हैं तो बच्चे क्या करेंगे येलो कलर का भी ढूंढेंगे स्क्वेयर शेप का भी ढूंढेंगे और वो अलग से एक ग्रुप बना देंगे तो वो अलग अलग एक मल्टीपल यू नो एक ही चीज पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं इस एज में एंड दैट मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो सॉल्व करने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे डी सेंटरेशन कहेंगे डी सेंटरिंग कहेंगे ठीक है रिजर्वेबिलिटी द चाइल्ड बिकम्स एबल टू अंडरस्टैंड दैट नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज कैन बी चेंज एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट 
रिवर्स हम लोग कर सकते हैं बच्चे इस चीज में बच्चे ये समझ जाएंगे कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी नंबर्स हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ हम लोग उसको चेंज करके वापस अपने सेम सेम फॉर्म पे हम लोग ओरिजिनल स्टेज पे हम लोग ला सकते हैं बच्चे इस स्टेज में आके जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है थर्ड स्टेज ऑफ जिन पी आज कॉपरेटिव डेवलपमेंट है इस स्टेज में आके बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि रिवर्स भी हो सकता है चीज ठीक है देन कम्स कंजर्वेशन they become able to understand that the quality length or number of item is unrelated to the arrangements or appearance of the objects or item koi bhi cheez ko agar aap quality length or number of item se relate karoge and then you say ki uska appearance of the object or arrangements iska usi hisab se hona chahiye to bachche ye samajh jayenge ki koi bhi relation nahi hai because quantity length and number are different item whereas arrangements of appearance of the object are different items so they understand they become able to understand uh, and differentiate between these things okay then come elimination of egocentrism is samay bacche egocentrism se mukt ho jate hain that means they develop the ability to view things from other point of view or perspectives matlab wo koi aur kuch samjha raha hai na to bacche samajh lete hain is age mein aake उनका ईगो सेंट्रिज्म जो है वो खत्म हो जाता है दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए आप जब बच्चे को कुछ समझाएंगे तो वो समझ लेगा दे कैन फॉलो द आइडिया प्रेजेंटेड बाय अदर पीपल ये बोला गया है इस स्टेज में ठीक है दैट इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे आके ईगो सेंट्रिज्म छोड़ देते हैं उनका खत्म हो जाता है ठीक है नाउ व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंज अब आपको ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दिखे वो हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स राइट तो जो भी कॉन्क्रीट इवेंट्स है उनको लॉजिकली सोचना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन For example, the amount of liquid in short white cup is equal to that in a tall skinny glass. तो conversation जो आप करें बोल के जो आप समझाएंगे ना बच्चे को तो इस stage में आके बच्चे समझ जाएंगे जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं बच्चे को कि भाई ये मोटा सा जो कप है इसके अंदर छोटा है लेकिन चौड़ा है इस कप के अंदर जो लिक्विड है वो इक्वल है जो ये टॉल पतला सा ग्लास है उसमें जो लिक्विड है वो और ये छोटा सा ग्लास कप में जो लिक्विड है वो दोनों बराबर है आप अगर बोल के समझाओगे ना तो बच्चे समझ जाएंगे इस एज में आके दिस स्टेज में ओके दे थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट उनको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देंगे और वो लॉजिकली सोचेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचेंगे लेकिन बच्चे को एग्जांपल आपका या आप बच्चे आप आप जो भी सिखा रहे बच्चे को वो कॉन्क्रीट वे में सिखाना बहुत जरूरी होगा चिल्ड्रन बीइंग यूज using reasoning for specific information to general principle start use that matlab bacche general principle ko bhi specific information dene ke liye reasoning ke sath wo log apna you know start karte hain is age ke is age ke andar bacche reason karna start karte hain sochne lagte hain ki aisa kyun ho raha hai aisa karunga to kya hoga wo specific information collect karne lagte hain general information se bhi specific information ko collect karke reason karna start karte hain is age ke andar okay now another and this is the last stage of cognitive development uh, theory and that is formal operational stage they ye last wala hai first tha hamara sensory motor stage then came the pre operational stage third mein tha hamara concrete right jo abhi humne kiya tha concrete operational stage and now fourth is the formal operational stage theek hai this is the fourth and final stage of the periods of cognitive development in piaget's theory jo piaget's theory ka char stage hai uska final stage hai ye In this stage, the individual move beyond concrete experiences and begin to think abstractly. ठीक है तो अब बच्चों को आप एक एकदम concrete example या experiences देना जरूरी नहीं है बच्चे क्या करेंगे abstract way में भी think करके सोच लेंगे and they start thinking abstractly. मतलब कोई भी चीज अगर आप उनको बोल रहे हो तो वो रीजन करेंगे सोच के ही मतलब इमेजिनेशन में भी वो लोग उस चीज को समझ जाएंगे ठीक है दे बिकम केपेबल ऑफ सीइंग मल्टीपल पोटेंशियल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड थिंक मोर साइंटिफिकली अबाउट द 
वर्ल्ड अराउंड दे किसी भी चीज का वो है ना सोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर स्टिक करके नहीं रखेंगे अब इस स्टेज में आके बच्चे बहुत सारे मल्टीपल सोल्यूशन को वो एक ही प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन वो लोग फाइंड आउट करेंगे ठीक है एंड वो साइंटिफिक वे में वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को अपने वर्ल्ड को वो लोग देखना चालू करते हैं इस स्टेज में इस स्टेज में द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्सट्रैक्ट आइडियाज एंड सिचुएशन इज द की हॉल मैक ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का जो इम्पॉर्टेंट हॉल मार्क के इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चे इस स्टेज में आके एब्सट्रैक्ट आइडियाज बहुत नए नए विचार बहुत नए नए आइडियाज लेके आते सिचुएशन क्रिएट करते खुद ही और उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्षमता बच्चे में इस एज में आ जाती है यही सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल मार्क है की हॉल मार्क ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दैट दे स्टार्ट थिंकिंग about abstract ideas and situations okay the ability to plan for future and reason about hypothetical situation are also critical abilities that emerge during this stage is stage ke andar apne future ko plan karna and hypothetical situations agar aisa hua to agar waisa hua to agar is situation mein aisa hua to main kya karunga ye hypothetical situations bacche create karenge and critical unka ability itna बढ़ जाता है ना इस एज में दैट दे स्टार्ट सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का भी अपना सोल्यूशन निकाल के इस स्टेज इस स्टेज में जब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है तब बच्चे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेते हैं ठीक है ना वॉट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस क्या है At this stage, the adolescent or young adult begins to think abstractly and reason about hypothetical problems. Right? So, वो एकदम abstract थी सोचने लगते हैं, hypothetical problems सोचने लगते हैं, abstract thought emerges. अपने आप ही उनके दिमाग में ये सब ख्याल आने लगते हैं, है ना? And teen begins to think more about moral, ethical, uh, social, philosophical, political issues that require थियोरेटिकल एंड एब्सट्रैक्ट रीजनिंग तो ये सब अपने आप ही उनके दिमाग में ये सब यू नो सोच आने लगता है यू डोंट हैव टू टेल देम उनको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा ये सोच अपने आप ही आता है दे बिगिन टू यूज डेस्ट्रक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फॉर अ जेनेटिक प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या करेंगे डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग मतलब जो लॉजिक अपना यूज करेंगे और रीजनिंग सोच के एक जेनेटिक प्रिंसिपल के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन टू डिराइव टू सेटिस्फाई द एब्सट्रैक्ट थॉट्स एंड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स ओके तो इस समय बच्चे हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स अपने आप ही सोचते हैं रीजन करते हैं एब्सट्रैक्ट रीजन करते हैं एंड उसका सोल्यूशन भी वो अपने आप ही फाइंड आउट करते हैं दे स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट मोरल एथिकल सोशल उनके फ्यूचर के बारे में सोचना पॉलिटिक्स में ऐसे क्यों हो रहा है या फिलोसॉफिकल वेज में सोचना ये सब स्टार्ट कर देते हैं बच्चे ओके नाउ नेक्स्ट इज हमने यहाँ तक तो आपको बताया कि वो चार स्टेजेस क्या होता है नाउ आई गिव यू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओके इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्याजे डिड नॉट व्यू चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस दैट इज किड्स डू नॉट जस्ट एड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज एज दे ग्रो ओल्डर इन स्टेड इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन हाउ चिल्ड्रन थिंक एज दे ग्रेजुअली प्रोसेस थ्रू दीज फोर स्टेजेस तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है प्याजे का थ्योरी में इज दैट प्याजे ने ये कभी नहीं बोला कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो कितने क्वांटिटी में बढ़ते जा रहा है कि भाई ये छोटा बच्चा है तो इतना सा है एंड देन थोड़ा बड़ा होगा तो उसका क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये कभी नहीं बोला उन्होंने हमेशा क्या बोला है कि बच्चे जिस भी स्टेज में है चाहे वो सेंसरी मोटर स्टेज हो या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हो किसी भी स्टेज में हो बच्चे अपने अंदर मेंटल एबिलिटीज को वो इंफॉर्मेशन जो भी देखते हैं या नॉलेज जो गेन करते हैं वो उनको ऐड करते रहते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो वो जानते हैं उसमें और एड अप करते रहते हैं और जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनका क्वालिटी जो क्वालिटी है ना वो नॉलेज का वो बढ़ते जाता है बच्चे का वो फोर डिफरेंट स्टेजेस में दिखाया गया है जैन प्याजे का फोर डिफरेंट स्टेजेस में बताया गया है कि बच्चे का 
क्वांटिटी ऑफ नॉलेज नहीं बढ़ रहा है ये नहीं बता रहे जीन प्याजे जीन प्याजे क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी बढ़ते जा रहा है बच्चे का ठीक है द नॉलेज का क्वालिटी छोटा बच्चा था वो क्या जानता था उससे अधिक उस उसी चीज का बहुत विस्तार में वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो क्वालिटी वो दिखा रहे हैं फोर स्टेजेस में ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड एट सेवन डज डोंट जस्ट हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड दैट ही हैड एट टू एट एज टू बट देर इज अ फंडामेंटल चेंज इन हाउ ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड ठीक है तो ये एग्जाम्पल में भी देखिए जैसे अब सात साल का बच्चा जो अपनी दुनिया के बारे में जानता है अपने वर्ल्ड के बारे में जानता है वो दो साल में भी तो वो जानता था कि हम अर्थ में रहते हैं हमारा अर्थ में लैंड है पानी होता है ये सब जानता था दो साल का बच्चा लेकिन सात साल का बच्चा पहुँचने के बाद उसको और विस्तार में उसी चीज़ का जानकारी मिला फंडामेंटल चेंजेस हुए सेम बेसिक नॉलेज है लेकिन उसमें चेंजेस आया और उसका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा कि मतलब सात साल की उम्र में वो आते आते उसने उसका थिंकिंग प्रोसेस बड़ा हो गया उसी टॉपिक पे उसका नॉलेज ज्यादा हुआ है दिस इज वॉट प्याज यू वॉन्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट बच्चे छोटे में इंफॉर्मेशन uh, कलेक्ट करते हैं नॉलेज को वो ग्रहण करते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी नॉलेज का वो वास्ट uh, रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी चीज को वो uh, वही नॉलेज को खुद हाइपोथेटिकल वे में एब्सट्रैक्ट वे में भी बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं ठीक है ना प्याजेज आइडिया रिलेटेड टू एपिटमोलॉजी एपिस्टमोलॉजी में जो प्याजे का आइडिया रिलेट करता है उसके बारे में हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्याजे का यू नो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को रिलेट करते हुए बिकॉज जो एपिस्टमोलॉजी प्याजे का आइडिया है बिकॉज ही इज नोन एज जेनेटिक इज द डेवलपर ऑफ जेनेटिक एपेस्टोमोलॉजी इसीलिए इस चीज को भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि एपेस्टोमोलॉजी प्याजे का आइडिया रिलेट क्यों करता है एपेस्टोमोलॉजी रिलेटेड टू एपेस्टोमोलॉजी बोल के क्यों है ठीक है ये क्वेश्चन आपको आएगा आएगा बहुत बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन ठीक है जीन प्याजे हैज प्रेजेंटेड द थ्योरी रिलेटेड टू कॉग्नेटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स है ना अभी हम लोगों ने पढ़ा है कॉग्नेटिव प्रोसेस जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग का वो उसका थ्योरी जीन प्याजे ने प्रेजेंट किया है it is the epistemology presented by him which describe learning as a sequential process yahi epistemological presentation hai epistemological present matlab knowledge jo hai jo ek knowledge hota hai na hamara usko hum log kya bolenge epistemology like uh, theory of knowledge you know especially with regard to the its method kisi bhi cheez ka uh, methodic way mein or validity or scope batate hain या डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइड बिलीव ओपिनियंस इस टाइप के यू नो थ्योरी को इस टाइप के एक्सप्लेनेशन को क्या बोलेंगे एपेस्टमोलॉजी बोलेंगे ठीक है जो आपको एक्सप्लेन करता है किसी भी चीज़ के बारे में uh, यहाँ पे ब्याजे uh, आपको कॉग्नेटिव प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि वो वो अपने uh, उस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं ठीक है थीके? अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूम आर साइको बायोलॉजिकल एनिमल्स ठीक है दे डेवलप नॉलेज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेज विच फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस ठीक है तो पियाजी ने हमें चार स्टेजेस बताया तो वो क्यों है वो चार स्टेजेस क्यों है वो सीक्वेंस क्यों फॉलो करते हैं उस चीज में अब हमें ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ठीक है जीन पियाजे हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग फोर कॉग्नेटिव प्रोसेस और एपेस्टमोलॉजी और नॉलेज डेवलपमेंट ठीक है तो जीन प्याजी ने ये चार हमें डिफरेंट कॉग्नेटिव प्रोसेस बताया है और एपेस्टमोलॉजी और नॉलेज डेवलपमेंट बताया है कि आ, किस तरीके से एक डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करता है आ, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना नॉलेज डेवलप करने के लिए ठीक है देर इज ऑलवेज अ सीक्वेंस ये बताया गया है तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन पियाजे का जो चार कॉग्नेटिव प्रोसेस है वो क्या है या फिर जीन पियाजे का एपेस्टमोलॉजी क्या है या फिर जीन पियाजे का नॉलेज डेवलपमेंट द फोर नॉलेज डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे क्या है तो ये अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका आंसर यही रहेगा यही चार पॉइंट्स है द फोर प्रोसेस कॉग्नेटिव प्रोसेस बोला जाए तो यही चार आएंगे द और द एपेस्टमोलॉजी जीन प्याजे का एपेस्टमोलॉजी के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो यही आएगा और जीन प्याजे का नॉलेज डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो यही आपको लिखना है ठीक है एंड वॉट आर दिस फोर प्रोसेस स्कीमा एसिमुलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन ठीक है तो इसके बारे में अब हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे 
स्कीमा स्कीमा मतलब क्या है लिटरली स्कीमा मीन्स अ स्कीमेटिक और प्रिलिमिनरी प्लान ठीक है कोई भी स्कीम हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं उसको क्या कहेंगे हम स्कीमा कहेंगे इट डिस्क्राइब बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग किसी भी चीज को आप समझने के लिए या जानने के लिए आपका दिमाग का यूज करेंगे एज वेल एज आपका फिजिकल हाथ पाव को चला के समझेंगे किसी भी चीज को तो वो क्या कहेंगे हम लोग उसको एक स्कीमा के अंदर यूज करेंगे ठीक है स्कीम्स आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जो चीज हम लोग समझ रहे हैं उस चीज को हम लोग आगे दुनिया को बताने के लिए जो स्कीम यूज करेंगे दैट इज नोन एज स्कीमा इन प्याजेज व्यू अ स्कीमा इंक्लूड बोथ अ कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ अपटेनिंग दैट नॉलेज तो स्कीमा में क्या होता है एक कैटेगरी ऑफ नॉलेज कि कोई भी चीज को आप समझ रहे हैं तो वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है और किस प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू वो गया है वो नॉलेज आपको ग्रेन आप समझने के लिए किस किस स्टेज से आप गए हो यू नो आपने कौन कौन से स्टेज पार करके वो नॉलेज गेन किया है ये एक स्टेज में प्रोसेस uh, है जो प्लान प्री प्लान करके आप कोई भी नॉलेज गेन करते हो उसको क्या कहेंगे स्कीमा कहेंगे एंड एक्सपीरियंस हैपन This new information is used to modify, add to or change previously existing schema. आपके साथ कोई नया घटना घटता है तो आप क्या करेंगे इस नए घटने को अपने पहले पहले आपके साथ कोई ऐसा कुछ हुआ होगा घटना तो उसके साथ relate करके आप सोचोगे और उसके साथ आप यू नो रिलेट करके उसको मॉडिफाई करके ऐड करके पहले वाले प्रीवियस जो स्कीम्स था या फिर उसके साथ रिलेट करके आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ था ठीक है फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड में हैव अ स्कीमा अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल सच एज डॉग ठीक है छोटा बच्चा है डॉग मतलब चार पैर है एक पूंछ दो कान है ना दिस इज अ डॉग फॉर अ चाइल्ड इफ अ चाइल्ड सोल एक्सपीरियंस हैज बिन विथ अ स्मॉल डॉग अ चाइल्ड में बिलीव ऑल डॉग्स आर स्मॉल फॉरी एंड हैव फोर लेग्स ठीक है तो बच्चा का लाइफ में बच्चा एक छोटा बच्चा उसने जिंदगी भर छोटे छोटे डॉग्स ही देखे हैं तो उस बच्चे का दिमाग में यही रहेगा हमेशा कि डॉग बोलते के साथ साथ उसका स्टेप्स क्या आएंगे उसके स्कीम क्या आएगा उसका प्लान क्या होगा दिमाग में क्या होगा कि एक डॉग मतलब एक छोटा सा फरी है ना फर वाला और जिसके चार पैर है और एक पूछ है वो एक डॉग है बच्चे का दिमाग में यही पिक्चर आएगा राइट right? लेकिन सपोज देन अ चाइल्ड एनकाउंटर्स एन इन नॉर्मस डॉग द चाइल्ड विल टेक दिस न्यू इंफॉर्मेशन मॉडिफाई द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड दिस न्यू ऑब्जर्वेशन अब बच्चे क्या करता है बच्चा ने कहीं बहुत बड़ा इन नॉर्मस डॉग देखा तो क्या करेगा बच्चा ये नया इंफॉर्मेशन लेगा और अपने पुराने जो इंफॉर्मेशन था उसका कि डॉग्स तो छोटे होते हैं फरी होते हैं और चार पैर होते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करेगा और देखेगा कि अच्छा डॉग्स बड़े भी हो सकते हैं वैसे ही दिखता है लेकिन बड़ा भी हो सकता है तो पहले वाला इंफॉर्मेशन के साथ नया वाला इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके एक न्यू ऑब्जर्वेशन वो क्रिएट करेगा खुद के लिए दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा ठीक है नेक्स्ट इज असिमुलेशन असिमुलेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इन टू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज असिमुलेशन जैसे डॉग वाला एग्जाम्पल लीजिए पहले जो बच्चे का स्कीमा था कि वो छोटा सा डॉग होता है बोल के लेकिन नया जब उसने बड़ा डॉग देखा तो जब वो नया इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ग्रहण करेगा उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे असिमुलेशन कहेंगे इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल स्कीमा डज नॉट चेंज पीपल मॉडिफाई द ओल्ड स्कीमा थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस पहले वाला जो उसके पहले दिमाग में डॉग का जो छवि था वो चेंज नहीं होता लेकिन जो नया चीज देखता है ना उसी को वो मॉडिफाई करके नया एक्सपीरियंस को भी स्टोर करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड हुज एनकाउंटर द इनॉर्मस डॉग will identify the dog based on all schema and will understand that dogs may be bigger or smaller too to wo identify karega aap ki acha dog bade bhi ho sakte hain aur chhota bhi ho sakta hai theek hai to wo kya kiya usne new information ko old information ke sath sath store kiya hai so this is called as assimilation now comes accommodation it is the process of settlement of differences अब जो डिफरेंसेस है उसको सेटलमेंट करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे अकोमोडेशन 
it may also be defined as another part of adaptation which involves changing or altering our existing schema in the light of new information ab ye kya hai ye dusra part ho gaya पहले वाला था असिमुलेशन जिसमें हम लोग नया पुराना जो हमारा स्कीम था उसको ही हमने नया चीज देखा नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया एंड उसको हम लोगों ने स्टोर कर लिया साथ में ही लेकिन अब यहाँ पे क्या है नया चीज देखेंगे तो नया इन्फॉर्मेशन को अब हम लोग पहले वाले इन्फॉर्मेशन के साथ ऑल्टर करेंगे या अडेप्ट करेंगे ठीक है नया इन्फॉर्मेशन को लेके पीपल चेंज दे ओल्ड स्कीम एंड प्रिपेयर न्यू स्कीम बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस तो पुराने स्कीमा को भूल कर जो नया स्कीमा देख रहे हैं उसके बेसिस पे अपना यू नो स्कीमा बनाते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड बीन एबल टू डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट जोमेट्रिकल फिगर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल सर्कल हेक्सन पेंटागॉन एक्सेट्रा फॉर्म अ न्यू स्कीमा बेस्ड ऑन द ओल्ड स्कीमा ऑफ क्लोज जोमेट्रिकल फिगर्स पहले आपने ट्राइंगल इज अ क्लोज फोर थ्री लाइन दैट इज क्लोज जोमेट्रिकल फिगर्स बोल के आपने बताया होगा सर्कल एक गोल है बोल के बताया राइट right? लेकिन अब क्या है वो डिफरेंट शेप्स को बच्चे क्या करेंगे कि ये डिफरेंट जोमेट्रिकल फिगर्स है इन डिफरेंट फिगर्स को मुझे याद करना पड़ेगा ये अलग अलग फिगर है ये सब पहले के बताए हुए स्कीम्स को बच्चा डिफरेंट करके डिफ्रेंशिएट करेगा जोमेट्रिकल फिगर्स को और अलग अलग फिगर का नाम उसको याद करेगा अलग अलग फिगर कौन सा होता है वो याद करेगा और न्यू स्कीम बेस बनाएगा वो खुद का ओल्ड स्कीम बेस स्कीम के बेसिस पे ठीक है ही विल फॉर्म न्यू स्कीमा बेस्ड ऑन ओल्ड स्कीमा उसको क्या कहेंगे हम लोग अकोमोडेशन ओके नाउ लास्ट इज इक्वली इक्विलिब्रेशन It is the final process of cognitive process of individual. It is the process of finding a new balance. When people experiences new knowledge which doesn't fit into the old schema, it develops the condition of disequilibrium. ठीक है तो ये equilibrium तो last stage है cognitive process का ठीक है तो इसमें क्या होता है ना ये people when they experience something new अब उनका वो old scheme है उसके साथ वो fit नहीं हो रहा उनका new experience. तो क्या होता है वहां पे एक डिसइक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन क्रिएट होता है ठीक है तो दिस इस डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द स्टेज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज दैट इज असिमुलेशन एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज दैट इज अकोमोडेशन राइट right. सो so, जब बच्चे कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में ही प्रोसेस uh, आगे आगे स्टेज में प्रोसेस करते जाते हैं तो क्या होता है कि उनका जो uh, uh, जो नॉलेज uh, है उसके बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है पहले जो ओल्ड नॉलेज है जो प्रीवियस नॉलेज है उनको जो न्यू एक्सपीरियंसेस मिलता है उनके साथ साथ ही उस बच्चे ग्रहण कर लेते हैं उसे असिमुलेशन कहेंगे हम लोग राइट प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज को बैलेंस कर लेते हैं बच्चे देन न्यू नॉलेज को अपने चेंजिंग बिहेवियर में अकोमोडेट करेंगे उसको हम एकोमोडेशन कहेंगे नाउ इक्वली पीरियम हेल्प एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन कैन मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू नेक्स्ट तो इक्विलिब्रियम कब आता है जब ये असिमुलेशन से अकोमोडेशन में आएंगे ना आपका स्टेज तब इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि बच्चे इस समय इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं अपने सोच को कि जो पहले मैं सोच रहा था जो ओल्ड स्कीम था मेरा उसमें नया स्कीम फिट नहीं हो रहा है दैट मीन्स दिस इज समथिंग न्यू दैट आई शुड लर्न तो वो बैलेंस करेगा इस न्यू बैलेंस को हम लोग क्या कहेंगे इक्विलिब्रियशन इक्विलिब्रेशन ठीक है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब बच्चा जाएगा और न्यू प्रोसेस नया नॉलेज सीखेगा उस स्टेज को क्या कहेगा कहा जाएगा उस स्टेज को इक्विलिब्रियशन कहेंगे ठीक है सो दिस आर द डिफरेंट फोर कॉग्नेटिव प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल दैट इज जीन प्याजे का जो कॉग्नेटिव प्रोसेस है वॉट आर दे फर्स्ट इज स्कीमा देन कम्स एसिमुलेशन देन अकोमोडेशन एंड देन लास्ट इज इक्विलेशन ठीक है तो हमने जीन प्याजे का चार स्टेजेस भी पढ़ा है द स्टेजेस आर वॉट आर द स्टेजेस द स्टेजेस आर सेंसरी मोटर स्टेज द प्री ऑपरेशनल स्टेज 
कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज उस स्टेजेस को याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया था वो क्या है सम पीपल कैन फ्लाई राइट एंड देन अनदर पॉइंट हमने क्या पढ़ा कॉग्नेटिव प्रोसेस क्या है जीन प्याजे का तो क्या क्या है कॉग्नेटिव प्रोसेस द फोर कॉग्नेटिव प्रोसेस ऑफ जीन प्याजे स्कीमा एसिमुलेशन कोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन ठीक है समझ में आया दिस इज अबाउट जीन प्याजे थ्योरी इतना ही आपको समझ इतना ही थ्योरी के अंदर आएगा ठीक है सो दिस मच फॉर टूडे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टाइप टू लोन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो थैंक यू